आई टी आर वन सहज हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का एक फॉर्म है जिसे सहज के नाम से जाना जाता है लेकिन कितना सहज है ये और कौन लोग इसको भर सकते हैं जानेंगे आज के वीडियो के माध्यम से मैं मनोज लांबा टैक्स फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तो जानते हैं कौन कौन लोग आई टी आर वन का प्रयोग कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है और जिसकी टोटल इनकम पचास लाख रुपए से एक्सीड नहीं करती वो आई टी आर वन का प्रयोग कर सकता है लेकिन याद रखिए ये इनकम इन सोर्सिस में है किसी एक सोर्स या तीन सोर्सिस में है हर सोर्सिस से हो सकती है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिस लेकिन साथ ही साथ यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी इनकम में आपकी स्पाउस की इनकम या किसी माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होनी है तो उनकी इनकम भी इन्हीं हेड से होनी चाहिए अब जानते हैं कि कौन लोग इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी में अनलिस्टेड शेयर होल्ड करता है वो इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति जिसकी किसी विदेशी एसेट से कोई इनकम है इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे अकाउंट में सेनिंग अथॉरिटी है जो अकाउंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा और कोई भी व्यक्ति जिसकी किसी ऐसे सोर्स से इनकम है जो भारत के बाहर का है इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो यहां यहां से इनकम कमाता है इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन उसके बाद कैपिटल गेन की इनकम है तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते अगर आपका एक से ज्यादा घर है और इससे कोई आय आ रही है तो भी आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं तब भी इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर आपकी लॉटरी से कोई इनकम हुई है या आप ओइंग एंड मेंटेनिंग हो रेसिस के बिजनेस में लगे हैं तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है स्पेशल रेट्स पे तो भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते और ध्यान से सुन लीजिए अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम पांच से ज्यादा है तब भी इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपकी किसी हेड में लॉस है आपके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अगर कोई नुकसान है और उस नुकसान को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर आपका अदर सोर्सिस के हेड में कोई लॉस है और उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता आपकी विदेश से कोई इनकम है और विदेश की इनकम पर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं टैक्स क्रेडिट की सेक्शन नाइन्टी और नाइन्टी में तो भी इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे आपकी आयकर रिटर्न में कोई ऐसा टी आ रहा है जो किसी और व्यक्ति से संबंधित है तो भी इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा पिछले हाल इनकम टैक्स एक्ट में एक बदलाव आया था जिसमें कुछ लोगों के लिए रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था चाहे उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नोट चार्जेबल टू टैक्स से कम ही क्यों नहीं है वो लोग कौन कौन थे अगर आपने किसी भी करंट अकाउंट में वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं तो आप आई टी आर वन फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते साथ ही साथ अगर आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है अपना या अपने किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका भार आपके ऊपर पड़ा है और वो खर्चा दो लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आई टी आर वन फॉर्म नहीं भर पाएंगे और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो पेमेंट है वो एक लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आप आई टी आर वन फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो लोग इस वजह से रिटर्न भरना के लिए लाइबल हैं कि उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नोट चार्जेबल टू टैक्स से तो कम है लेकिन उन्होंने इन तीन कंडीशन में है किसी एक कंडीशन को या तीनों कंडीशन को कंप्लाई किया है तो उन्हें अपना आई टी आर वन में रिटर्न भरने का अधिकार नहीं है उन्हें आई टी आर फोर फॉर्म का प्रयोग करते हुए रिटर्न भरनी है उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके इन्हीं शब्दों के हाथ बने रहिए मनोज लांबा के हाथ टैक्स फॉर वेल्थ पे इस तरह के वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूंगा और तब तक के लिए नमस्कार